Meinst du, Nico freut sich über die Halskette? Auf jeden Fall hast du eben schon mal getroffen. Ach, dann schon endlich. Ja, was gibt es denn? Ihre Tochter redet gerade mit der Presse. Ja, und ich dachte eigentlich, Sie sind auch dabei. Ja, nicht Carla, ich meine Nico. Sie plaudert gerade intime Details über ihre Familie aus und ist richtig in Fahrt. Und wie erklären Sie sich das Verhalten Ihres Bruders? Machtgeilheit? Ansgar liebt es, über Leichen zu gehen. Ja, glauben Sie, dass Ihr Bruder Ihre ehemalige Familie absichtlich geschädigt hat? Nein, aber er nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht und ist zu feige den kleinsten Fehler. Was geht hier vor? Ihre Tochter Nicola gibt uns ein Interview. Das ist hiermit beendet. Wir waren sowieso fertig, ja. Darf ich Sie bitten, das Schloss zu verlassen und mir das Band mit dem Interview auszuhändigen? Herr Graf, Ihre Tochter Nikola ist kein Kind mehr. Sie hat das Interview autorisiert. Ich bin es nicht gewohnt, mich zu wiederholen. Cut! Und jetzt hätte ich ein paar Fragen an dich. Aber warum wollen Sie mich nicht hier wohnen lassen? Das Schloss ist doch groß genug. Darum geht es doch gar nicht. Ja, warum denn dann? Bernd kann mich nicht vor veränderte Tatsachen stellen. Was, du glaubst einfach nicht, was, was Nico da unten abzieht. Was habt ihr denn? Daddy, Carla will nicht, dass ich bei dir bleibe. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du lass uns das draußen klären. Hm? Die frische Luft macht den Kopf frei. Mach dir keine Sorgen. Wir sind gleich wieder da. Sollen wir jetzt auch noch deiner Tochter rund um die Uhr das glücklich verliebte Paar vorspielen? Das wäre nur für ein paar Tage. Trotzdem. Mir wird das alles zu viel. Und außerdem, mein Vater wäre sicherlich auch nicht begeistert. Ich glaube, der würde sich eher wundern, wenn wir Vanessa wieder wegschicken. Aber sie ist doch kein kleines Kind mehr. Meine Tochter befindet sich in einer Notlage. Also ausgerechnet ich sie auf die Straße setzen? Ich hätte mir von dir schon ein bisschen mehr entgegenkommen erhofft. Schließlich bin ich in erster Linie zu dir gezogen, um deine Frauengeschichten zu decken. Glaubst du, mir macht das immer Spaß, deinen Verlobten zu mimen? Überfordert dich der Job etwa? Nein, ganz im Gegenteil. Aber da du es gerade ansprichst, ich könnte ja gut noch einen zweiten Job gebrauchen. Aber da geht es ja auch nicht richtig vorwärts. Also gut, Vanessa kann bleiben. Aber nur, bis sie wieder eine neue Wohnung gefunden hat. Ich bin mir sicher, Vanessa und du, das... Das wird schon. Ich musste mir etwas bringen lassen. Ich hatte Durst. Maus, das, das ging vorhin alles ein bisschen drunter und drüber. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ich darf also bleiben? Natürlich, du kennst doch deinen Dad. <lacht> Danke. Ich hatte meine Versprechen. Oh. Ja, tut mir leid, ich war vorhin etwas unhöflich. Herzlich willkommen. Danke. Ich kann Nikos Verhalten unmöglich tolerieren, Cecil. Guten Abend. Frau Farnstein, darf ich Ihnen meine Tochter Vanessa vorstellen? Schön, Sie kennenzulernen, Frau von Bernbach. Tja, Vanessa wird für ein paar Tage bei uns wohnen. Ja, willkommen auf Königsbrunn. Danke. So sieht man sich wieder, ne, Cecil? Benedikt und unsere anderen guten Geister werden dafür sorgen, dass es Ihnen hier an nichts fehlt. Und am besten, er zeigt dir gleich dein Zimmer. Du bist bestimmt müde. Na dann. Gute Nacht. Nacht Gute Nacht. Sie scheinen sehr stolz auf Ihre Tochter zu sein. Natürlich heißt das nicht. Die Telefonkonferenz mit Singapur fängt gleich an. Viel Erfolg. Danke. Tja, für mich wird es auch höchste Zeit. Danke. Sag mal, musst du heute Morgen nicht in die Uni? Meine Vorlesung beginnt erst später. Na dann. Schönen Tag. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Dir scheint es ja zu schmecken. Hm? Ach, ich habe lange nicht mehr so gut gefrühstückt. Das Buffet in der WG war etwas figurfreundlicher. Und du? Hast keinen Appetit? Ich bin offenbar nicht der Einzige. Was erwartest du von Nico? Sie wird in ihrem Zimmer bleiben und schmollen, bis du den Hausarrest aufhebst. Also, Nico ist gestern Abend noch weggegangen mit einer Tasche. Benedikt, haben Sie Nico heute schon gesehen? Das Bett in Ihrem Zimmer war heute Morgen unbenutzt. 
Reichen Sie mir bitte das Telefon. Danke, Benedikt. Also, ich habe eh genug gegessen. Tschüss. Hanna und David waren verheiratet. Das ist doch schon lange her. David hat mir versichert, dass er Hanna nur getröstet hat. Und ich habe keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Dann verrat du mir bitte, mit wem ich Hanna da am Telefon geflirtet hat. Sie hat einen Lover 100 Pro. Oh, hallo Carla. Hallo. Sagen Sie, hat Anna Ihnen gegenüber vielleicht erwähnt, mit wem sie jetzt zusammen ist? Nein. Schade. Ich habe da so eine Vermutung. Ihr Chauffeur David McNeil. Davon hat Hannah wirklich nie was erzählt. Hm. Frau von Lahnstein, möchten Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Ich bin ja eigentlich mit einem Geschäftspartner verabredet, aber so wie es aussieht, ist er schon weg. Ich bin zu spät. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Bist du alleine? Na klar, komm rein. in die Hände gefallen. Er hat mich über dich und David ausgefragt. Ach du Scheiße. Und dann ist auch noch Bernds Tochter aufs Schloss gezogen. Das macht alles noch viel komplizierter. Ich habe dieses ständige Versteckspiel so satt. Hey, Süße. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass sie es ohne dich einfach nicht aushalten kann. So, bitteschön. Die Kaffeebohne erst gepflückt. Wie wär's mit einem Abend voller Überraschungen bei mir? Mhm. Klingt verführerisch. Mhm. Aber Schatz, ich muss endlich mal wieder an meiner Oper arbeiten. Ich meine, wenn ich schon mal einen Abend frei habe, dann... Ich liebe es, wenn du kreativ bist. Das soll es ja auch heute Abend sein. Ich widme dir auch eine Arie. Oh, Ruhm geht vor Vergnügen. Na dann geh, du Künstler. Wir sehen uns doch morgen, Schatz. <lacht> hm. Ciao, Lars. dass es dir nicht gut geht. Kannst du David gegenüber nicht wenigstens höflich sein? Was meinst du, was dein Künstler heute Abend wirklich vorhat? Er singt seine Arien mit Hannah zusammen. Ach, fängst du schon wieder damit an? Also das ist ja schon eine Obsession bei dir. Ja. Ich schwör's dir. Irgendwann wirst du auch dein blaues Wunder erleben. Und dann behaupte nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Angelo, passen Sie doch auf. Entschuldigung, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Herr McNeil wird Ihre Laune sicher heben können. Na, warten wir es ab. Guten Morgen, Schatz. Na? Das ist eine kreative Nacht. Oh ja. Ich bin zwar hundemüde, aber für das Ergebnis nehme ich gerne etwas weniger schlafen kaum. Wie schön. Habe ich jetzt etwas Falsches gesagt? Ach, ich wollte dich gestern Abend mit etwas zum Schlemmen überraschen, aber ich habe dich nicht angetroffen. Oh, da müssen wir uns gerade verpasst haben. Ich musste mal dringend an die frische Luft. Ja, auf der Suche nach dem Kuss der Muse. <lacht> da weht der Wind also. Das war ein Kontrollbesuch. Du glaubst diesen Hirngespinsten von Lars also mehr als mir? Das ist doch Unsinn. Ich fand es nur merkwürdig, dich nicht anzutreffen, wo du doch den Abend unbedingt brauchtest zum Komponieren. Verstehe. Und jetzt tauche ich hier total übernächtigt auf und du zählst eins und eins zusammen. 
Charlie. Ich liebe dich. Und zwar aus tiefstem Herzen. Das musst du mir glauben. Espresso? Ja, gerne. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Welche? Charlie. Oh, hast du mit ihr geredet? Sie ist eifersüchtig. Das kannst du wohl laut sagen. Lars hat sie so lange belullt, dass sie mich jetzt sogar schon kontrolliert. Inwiefern? Naja, sie wollte mich besuchen kommen, ich war aber nicht da und jetzt denkt sie sich sonst was. Oh nein, es tut mir leid. Ja, und mir erst. Weil ich Charlie nicht einmal erzählen können, dass du jetzt mit Carla zusammen bist. Das wirst du doch auch nicht, oder? David, bitte. Nein, keine Angst. Obwohl es mir verdammt schwer fällt, das kannst du mir glauben. Du bist mir was schuldig, Hannah. Ich muss los. Ciao. Ciao. No limits, Nova, guten Tag. Hi, Rainer. Echt? Super. Ja, dann hole ich den Schlüssel ab. Ähm, mit meiner Cousine. Hm? Du und danke nochmal, dass es mit dem Penthouse. Hm? Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss. Das war schon mal das. Jetzt bitte, Charlie, das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Charlie, meine Trennung von Lars hat absolut nichts mit einem anderen Mann zu tun. Hat David dich gebeten, mir das zu sagen? Nein, er ist einfach nur traurig, dass du ihm nicht vertraust. Naja, dann muss ich mich wohl nicht nur bei ihm, sondern auch bei dir entschuldigen. Also vergessen wir es. Ich muss jemanden begrüßen. mit Charlie gesprochen. Ich denke, es ist geklärt. Warte mal, du hast ihr erzählt, dass du... Nein, bist du wahnsinnig. Ah. Sie hat doch so eingesehen, dass sie dir hätte vertrauen sollen. Danke. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Kannst du diesen Brief Carla geben? Ausnahmsweise. Nicht, dass mir nachher noch Flügel wachsen. <lacht> Anna hat mir erzählt, dass sie mit dir geredet hat. Ja, hat sie. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir diese dumme Geschichte endlich aus der Welt haben. Bin gleich wieder da. Lauf mir ja nicht weg, ja? Nein, nein. Uhr, Rainer Lee 392, Penthouse Wohnung 212. Vermisse dich sehr, Hanna. Ja, das könnte ich schaffen. Ich schau mal schnell, ob ich da noch einen anderen Termin habe. Moment. Danke. Hoppla. Ich rufe sie zurück. Wir lieben dich. Wir? Das habe ich vorhin gefunden. Hier? Nein, ich hab's. Äh ja, verzeihen Sie bitte, wenn ich mich einmische, aber das Foto gehört mir. Ich muss es wohl verloren haben, als ich die Tasche von Direktor Marx zum Wagen gebracht habe. Ach so. Tja, was soll ich sagen? Ich bin ein sentimentaler Typ. Das ist meine Ex-Frau. Ja, ja, ich hatte schon das Vergnügen. Äh, soll ich Ihren Wagen schon mal vorfahren, Frau Gräfin? Ja. Mit dem größten Vergnügen. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich mich eben eingemischt habe. Ich wollte Ihnen nur Unannehmlichkeiten ersparen. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich irgendwie in Schwierigkeiten sein könnte. Hanna hat mir erzählt, dass... Ähm, Was? Naja, dass... Sie beide sich verliebt haben. 
Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Ich versichere Ihnen, von mir wird niemand etwas erfahren. Hanna hat mich übrigens gebeten, Ihnen etwas zu geben. Einen Umschlag. Er ist im Handschuhfach. Gute Fahrt noch. Herr McNeil! Können Sie bitte? Ach, danke. Heute Abend, 19 Uhr, Rheinallee 392, Penthouse Wohnung 212. Vermisse dich sehr, Hanna. Oh, schläft die Kleine? Ja. Tut mir leid, das hat jetzt lange gedauert, ne? Hm. Sie war so quengelig. Ja, klar, ich weiß auch warum. Du hättest ihr die Schüchchen kaufen sollen. Ach, meinst du wirklich, das fängt so früh an mit dem Schuhtick, ja? Hm. Kleine weiß eben, was ich will. Hallo. Hast du meine Überraschung schon bekommen? Ja, ich habe allerdings eine Überraschung erlebt. Was ist denn los? Bist du eigentlich wahnsinnig geworden? Wie kommst du dazu, deinem Ex von uns zu erzählen? Carla, bitte, jetzt reg dich doch nicht so auf. Du weißt doch ganz genau, wie schwer es mir fällt, mein Privatleben zu schützen. Du kannst ganz ruhig sein. David ist absolut diskret. Es ist doch genauso in deinem Interesse, wenn wir unbehelligt bleiben oder nicht. Carla! Ich bin sogar bereit, eine Scheinehe einzugehen und du hast nichts Besseres zu tun, als unseren Chauffeur einzuweihen? Carla, das ist jetzt absolut nicht fair von dir. Carla? Hm? 